Idén nyáron kezdődött meg az Aeroparkban kiállított Liku lajstrom jelű likettes repülőgép külső felújítása. Az egykor a Malév és a Magyar Néphadsereg flottájába tartozó gép festése hetek óta zajlik. A munka komoly előkészítést igényelt, mivel a cél az, hogy a jármű az évtizedekkel ezelőtti külsejét nyerje vissza. Valóban létező fotóval, rajzzal vagy bármilyen létező festésképet kell, hogy előállítanunk. Itt ebben az esetben szerencsénk volt, hiszen ez a lajstromjelű repülőgép, ez több festésképpel repült, ugye a Magyar Néphadsereg a zöldes árnyalatú festésképével, a maléves festésképnek is két különböző változatával, és volt egy vegyes is. Az aeroparkban látható példány hasonló festést kap, mint a Goldtimer alapítvány által 2000-ben újjáillesztett, és azóta is repülő Lix, csupán a felirat lesz eltérő, az egy másik korszakot idéz majd. Szabó Attila szerint az igazi az lett volna, ha eredeti festék anyagokat sikerül felhasználni a munka során. Ez azonban sok évtized elteltével immár lehetetlen. Így olyan festékre esett a választás, amelyel visszaadhatók az eredeti árnyalatok. De az is szempont volt, hogy a színezés időtálló legyen. Ez a repülőgép már nem emelkedik a levegőbe, mert ugye azok a repülőgépek, amelyek naponta akár többször felszállnak, a természetesen jóval nagyobb igénybevételnek van kitéve maga a festék is, hiszen mozog a repülőgép szerkezete, a nyomásváltozás és a hőmérséklet, a gyors hőmérséklet változás következtében itt az időjárási körülmények és a hőmérséklet változik. Ennek megfelelően egy műgyanta alapú, mostanában már ugye évek óta elterjedtem alkalmazott műgyanta alapú festéket választottunk. A likettes testén zajló aprólékos, nagy odafigyelést igénylő munkát Szalai Zoltán és csapata végzi. Számtalan oldtimer és veterán járművet újítottak már fel, de ez a repülőgép minden szempontból különlegességnek számít az ő életükben is. Körülbelül 400 négyzetméterről beszélünk, egy nagy mosással kezdtünk. Csiszolás, vizes csiszolás, pergő régi festéknek az eltávolítása lehetőség szerint. Ezután egy újabb, hogy mondjam, zsírtalanítás, és aztán az alapozó. A szakembereket komoly kihívás elé állította a repülőgép szegecselt szerkezete. Sokkal több a kézi csiszolás, tehát kerülgetni kell a szegecseket, elég aprólékos munka. Úgyhogy ahhoz, hogy időben gazdaságilag is hát rentábilis legyen, vannak bizonyos kompromisszumok. Ugye egy nem repülő repülőről beszélünk, tehát egy kicsit könnyebb a csiszolással a dolgunk, de szívesen csináljuk. Szalai Zoltánék az autók mellett festettek már aktív ultralight repülőgépet, valamint kiállított még 21 eseket is. Régi festési nyomok előkerültek, a lajstrom jelek, olyan, mint egy régészeti munka. Úgyhogy soha nem tudjuk, hogy mire számíthatunk egy következő réteg alatt. Az aeroparkban látható példány 1952 és 74 között repült. Polgári és katonai feladatokat egyaránt ellátott. 15 esztendő töltött a néphadsereg kötelékében két különböző időszakban, és a középső időszakban pedig 7 esztendőt a polgári légi forgalomban. 1963-ban a Vörös Váró, ugye aki Franciaországban hunt el, ez a repülőgépen hozták vissza Károly Mihálynak a hangmait. Az 1974-es selejtezést követően a repülőgép egyből a közlekedési múzeum gyűjteményébe került. Évekig Budaörsön állomásozott, majd Farkashegyen kapott helyet. A 90-es években szállították át Ferihegyre, ahol az első jelentős felújításon esett át. A jelenleg zajló festés, melyel a repülőgép a számítások szerint legalább 15 évre visszanyeri eredeti külsejét, az AV Alliance a Budapest Airport többségi tulajdonosának segítségével valósul meg.